نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه ഏവർക്കും എം എസ് സൊല്യൂഷൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരം ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ മാക്സിമം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത് നോമ്പാണ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേക കടമ്പുകൾ കടക്കാനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യും വേണം പിന്നെ ഈ സാധനത്തിന് സ്റ്റോറേജും വേണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും സപ്പോർട്ടുമാണ് എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിനെ മുന്നോട്ടേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നൊരു സബ്ജക്ട് പലർക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിനെ ഓർക്കുന്നു അല്ലെ എം എസ് സൊല്യൂഷനെ അറിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാന നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസവും ഏതാ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുത്ത് പോയപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വലിയൊരു അറിവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദിച്ച പാഠങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് രണ്ട് മീഡിയക്കാരുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉണ്ടാവും മലയാള മീഡിയവും മലയാളി മലയാളം മീഡിയവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് അനുസരിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അധികം നീട്ടി വലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും താണെ കാണുന്ന ആ ഒരു ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാക്കി സോറി ഒരു ഗ്രേ കളറിലെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈക്കിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറുത്ത ചാര നിറത്തിലുള്ളൊരു കളർ കാണാൻ പറ്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നീല കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായും അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ പ്രശ്നമില്ല ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രമിക്കുക അപ്പം തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയല്ലോ അല്ലേ കളാളാ പറഞ്ഞിട്ട് യെസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയകളുണ്ട് പത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയ റബ്ബെ നട്ടയൊന്നും വേണ്ട പത്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാട്ടും പാടി പഠിക്കാം അപ്പോൾ പാട്ട് പാടി പഠിക്കാമെന്ന് ചില ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് പാടാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അവർ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബാക്കി അതിൻ്റെ തിയറിയും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ താഴത്ത് പണി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ നിർത്തടോ നിർത്ത് ആ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ദീപ പറഞ്ഞു വന്നു ആ അപ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ പാട്ടുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് ഒന്നുകിൽ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കി പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ പാട്ടിനായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ട്രിക്സും ട്രിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് കൂടെ നിന്നാൽ മതി ഇട്ട പൊട്ടും പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല എന്നാണല്ലോ പ്രശസ്ത കവി പ്രശസ്ത പല കവികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക യെസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചും സബ് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ചുമാണ് നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ വണ്ണ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഷെല്ലുകൾ അറിയാം കെ എൽ എം എൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷെല്ലും സബ് ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ച് നിങ
ആ വീടിനുള്ളിൽ നാല് റൂമുകളുണ്ട് വീടിനുള്ളിൽ എത്ര റൂമുകളുണ്ട് നാല് റൂമുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റൂമിൻ്റെ പേര് കെ റൂമ് രണ്ടാമത്തെ റൂമിൻ്റെ പേര് എൽ റൂമ് മൂന്നാമത്തെ റൂമിൻ്റെ പേര് എം റൂമ് നാലാമത്തെ റൂമിൻ്റെ പേര് എൻ റൂമ് ഓരോ റൂമിൻ്റെയും പേര് ഓർക്കണേ എം കെ റൂമ് എൽ റൂമ് എം റൂമ് എൻ റൂമ് ഒന്നാമത്തെ റൂം ഏതാ കെ രണ്ടാമത്തെ റൂം ഏതാ എൽ മൂന്നാമത്തെ റൂം ഏതാ എം നാലാമത്തെ റൂം ഏതാ എൻ ഈ നാല് റൂമുകളുടെയും പ്രത്യേകത അറിയോ ഓരോ റൂമിലും ഓരോ കട്ടലുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ റൂമിൽ ഒരു കട്ടില് രണ്ടാമത്തെ റൂമിൽ രണ്ട് ബെഡ് മൂന്നാമത്തെ റൂമിൽ മൂന്ന് ബെഡ് നാലാമത്തെ റൂമിൽ നാല് ബെഡ് എന്താ ബെഡ് എന്ന് അറിയണ്ടേ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കെ എന്ന് പറയുന്ന റൂമിൽ ഒരു ബെഡ് എസ് ബെഡ് ആ ബെഡിന്റെ പേരെന്താ എസ് ബെഡ് രണ്ടാമത്തെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റൂമിൽ രണ്ട് ബെഡുകൾ ഉണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡും ഉണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബെഡും ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എം എന്ന് പറയുന്ന റൂമിൽ ഏതൊക്കെ ബെഡുകൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് ബെഡുകൾ ഉണ്ട് എസ് പി ഡി മൂന്ന് ബെഡുകൾ ഉണ്ട് നാലാമത്തെ റൂം ആണെങ്കിൽ നാല് ബെഡ് എസ് പി ഡി എഫ് അങ്ങനെ നാല് ബെഡുകൾ ഉണ്ട് ഇനി ഓരോ ബെഡിന്റെയും പേരെന്താ ഒന്നാമത്തെ റൂം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുക എസ് വൺ എസ് ബെഡ് എന്നാണ് പേര് രണ്ടാമത്തെ റൂം ആണെങ്കിൽ ടു എസ് ബെഡ് ടു പി ബെഡ് മൂന്നാമത്തെ റൂം ആണെങ്കിൽ ത്രീ എസ് ബെഡ് ത്രീ പി ബെഡ് ത്രീ ഡി ബെഡ് നാലാമത്തെ റൂം ആണെങ്കിൽ ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് ബെഡ് ഫോർ പി ബെഡ് ഫോർ ഡി ബെഡ് ഫോർ എഫ് ബെഡ് ഇങ്ങനെ നാല് ബെഡുകൾ കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ റൂമിൽ ഒരു ബെഡ് രണ്ടാമത്തെ റൂമിൽ രണ്ട് ബെഡ് മൂന്നാമത്തെ റൂമിൽ മൂന്ന് ബെഡ് നാലാമത്തെ റൂമിൽ നാല് ബെഡ് അങ്ങനെ ബെഡുകളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ തൈ ബെഡ് റൂമൊക്കെ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെല്ല് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷെല്ല് 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 മുട്ടൻ്റെ ഷെല്ലാണോ അല്ല ആരെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കടങ് കടങ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്തുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുക ഷെല്ല് ഒന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും സബ് ഷെല്ല് അതാണ് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെത്തിയാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കും ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പഠിക്കും പോട്ടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓർബിറ്റൽസ് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകും അതായത് ഷെല്ലുകൾക്ക് ഓർബിറ്റ് എന്നും സബ് ഷെല്ലുകൾക്ക് ഓർബിറ്റൽസ് എന്നും നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റൂമ് റൂമുകളുടെ പേരെന്താ നമ്മുടെ ഒരു വീട് ആ വീടിൽ ഒന്നാമത്തെ റൂമിന്റെ പേര് ഒന്നാമത്തെ റൂമിന്റെ പേര് കെ റൂം ആ കെ റൂമിൽ എത്ര ബെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബെഡ് ഉള്ളു ആ ബെഡിന്റെ പേരെന്താ വൺ എസ് ബെഡ് രണ്ടാമത്തെ റൂമിൽ രണ്ട് ബെഡ് ടു എസ് ടു പി ബെഡ് മൂന്നാമത്തെ റൂമിൽ മൂന്ന് ബെഡ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ റൂം ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ബെഡ് നാലാമത്തെ റൂം ആകുമ്പോൾ നാല് ബെഡ് അതായത് ഈ എസിന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു കോയിഫിഷ്യന്റ് ഇല്ലേ പിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കോയിഫിഷ്യന്റ് പിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കോയിഫിഷ്യന്റ് ഡി ആ കോയിഫിഷ്യന്റ് എന്താണോ അതാണ് ഷെൽ നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലല്ലോടോ മൊയിന്തള കെ ഷെല്ല് ആ കെല്ല് കെ ഷെല്ലിന്റെ സബ് ഷെല്ലിന്റെ പേരെന്താ വൺ എസ് അപ്പൊ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ടു എസ് ടു പി അപ്പൊ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ കോയിഫിഷ്യന്റ് ത്രീ പി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഷെല്ലാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ് ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ് ഷെല്ല് അതിന്റെ പേരെന്താ ത്രീ പി ഓക്കെ യെസ് ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തെ റൂം കെ റൂം ആണ് ആ റൂമിൽ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ട് ആ ബെഡിന്റെ പേരാണ് വൺ എസ് ആ ബെഡിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും അതറിയണ്ടേ ഒരു ബെഡ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവർ കിടക്കണ്ടേ എസ് ബെഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാള് കിടക്കും പി ബെഡ് ആണെങ്കിൽ ആറാൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും എസ് എന്നുള്ള ബെഡ് ആണ് ആ റൂമിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും ചാടി കളിക്കാൻ പറ്റും ചാടി ചാടി സെറ്റാക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന ബെഡ് ആണെങ്കിൽ ആറാൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബെഡ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡ് ആണെങ്കിൽ പതിനാല് ആൾക്കാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഈ തമിഴ് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ തമിഴിൽ കല്യാണമൊക്കെ
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
പത്ത് പതിനെട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടും ആറും പത്തും പതിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഇൻ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ എസിനാണ് കൂടുതൽ അതിന് കുറവ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടു എസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടു പി കെ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ഞാൻ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പോവാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ഇതാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്തിൻ്റെതാ ഫില്ലിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ഷെല്ലയിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടെയാ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയാ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് സബ്ഷെല്ലിൽ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഓർഡറാ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ആണ് ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളും ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് കെ എൽ എം എന്നിൽ കൊള്ളും ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് ഷെല്ലുകളിൽ കൊള്ളുന്നതല്ലേ എന്നാൽ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എത്ര കൊള്ളും എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും പിയിൽ എത്ര കൊള്ളും ഡിയിൽ എത്ര കൊള്ളും എഫിൽ എത്ര കൊള്ളും എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് എത്ര കൊള്ളും ഇത്രയും കൊള്ളും ഒന്നുകൂടി പാടി തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ One S two S two P three S three P four S three D four P five S four D Ah One S two S two P three S three P four S three D four P five S four D Filling of electrons of shell is done. Ascending order of energy is done. Two eight eighteen thirty two one. കെഎൽഎംഎന്നിൽ കൊള്ളും ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എസ്സിൽ രണ്ട് പിയില് ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് എത്ര കൊള്ളും ഇത്രയും കൊള്ളും എത്ര കൊള്ളും ഇത്രയും കൊള്ളും കൊള്ളിച്ചോളൂ കേട്ടോ അത് പാട്ട് പാടി പഠിക്കുക നല്ല രസമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാടുകയാണ് ഒരു മാപ്പിൾപ്പാട്ട് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്തായാലും അങ്ങനെ പലതും പറയലുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി നമ്മുടെ മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഷെല്ലും സബ്ഷെല്ലും ആണ് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ സബ് എനർജി ലെവൽ ഐ മീൻ ഊർജ നിലകൾ ഉപഊർജ നിലകൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സബ്ഷെൽ സോറി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സബ്ഷെൽ എസ് ൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സബ്ഷെൽ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി അവും പാട്ട് പാടി പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്രിയം ഛേ കോപ്രിയം ആൻഡ് ഛേ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ ഓക്കെ സി ആർ സി യു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒന്ന് ബോർഡ് മരിച്ചാലോ കേട്ടോ അവർ ഭയങ്കര ഓർപ്പിക്കലോ സ്റ്റോപ്പ്